ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿದೆಯಾ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಸೋಣ ನೆನ್ಪಿದೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಓದ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಎಪ್ಪತ್ತ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಲ್ವಾ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಕೀರ್ತನವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಇಸ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಹೊತ್ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ದೇಶ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಮೇರೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಂತು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ದೇಶ ಪುಟಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ತನ್ನದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಯಾವ ಪುಟಕ್ಕೆ ಪುಟ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ರ ಹೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಆಚೆ ಆಚೆನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಆಚೆನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎರಡ್ ಮೂರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಮನಿ ಟಕ್ಕಂತ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಲ್ವಾ ಉತ್ತರ ಒಂದ್ ನೋಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಬೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಬರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಲೋಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಲೋಕದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೀರ್ತನೆ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಕೀರ್ತನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಕೀರ್ತನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ 
ನಾನು ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗಾದ್ರೆಲ್ಲಿ ಉಳಿಯ ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಂಸಾರಿಕರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸುಖವಸ್ತೆಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ ದ್ರೋಹಿಗಳಾದರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುವುದು ಹ್ಮ್ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆ ರೋಡ್ ಪೀಸ್ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರಂತೆ ಸುಖವಸ್ತೆಗೆ ಸುಖವಸ್ತೆ ತರ್ತಾರ ದ್ರೋಹಿಗಳಾದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಕಹಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಾಯಾರಿದಾಗ ಹುಳಿತ ದ್ರಾಕ್ಷ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ ನಾವು ಓದಿರೋರು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ ನನಗೆ ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಕಹಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಾಯಿ ಯಾರಿದಾಗ ಹುಳಿತ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಯಾವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಏನು ವಾಕ್ಯನ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಕಹಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾರ ಗಪ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಸೊ ವಾಕ್ಯನ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಇಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಕ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ ನನ್ನ ಸಾರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ ನನ್ನ ಬಲು ಕುಂದಿದಾಗ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೀರ್ತನೆ ಗಾನ ಮಾತ್ರ ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದಾವಿದ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ನೋಡನ್ವಾವಿದನ್ ಮಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಊಹೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ ನನ್ನ ಬಳು ಕುದಿದಾಗ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡಿ ದೇವ್ರ
ನಮ್ಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ದಾವಿದ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾತು ಅವನು ಬಾಳಲಿ ದೇಶ್ ಪ್ರಾಂತದ ಬಂಗಾರ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿ ದಿನ ದಿನವೂ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಇದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ ದಾವಿದನ ಸಾಲಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ್ ಪ್ರಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತದ ಬಂಗಾರ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಶೇಬಾ ಶೇಬಾನ ಏನಪ್ಪ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಬಿಡಣ ಇರಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬಿಡ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶೇಬ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಅಂತ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವ್ರು ನೋಡ್ದೆ ಇಂಥವರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಹಿಂಗಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಯಾರವರು ಯಾರ ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಣಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರ ಉತ್ತರ ನೋಡಣ್ವ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ನೋಡಿ ಬಿಡ ಬಿಡ್ರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನೇಳನ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ ಹದಿನೇಳನೇ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೇಳ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ನೋಡಿರಿ ದೃಷ್ಟರು ಇಂಥವರೇ ಅವರು ಸದಾ ಸುಖದಿಂದಿದ್ದು ಸ್ಥಿತವಂತರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರು ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇವಾಲಯದ ತುಪ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೀರ್ತನೆ ಬರ್ದಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆನಾ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರೋ ಓಕೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಶಿರ ಖಂಡನ ಮಾಡಿ ಅಡವಿಯ ಮೃಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮೃಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಯಾರ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾರ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಯಾರ ಶಿರ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಅಡವಿಯ ಮೃಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಬ್ರದರ್ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದ್ಮೂರು ಲಿವ್ಯಾತನ ಶಿರಂಕಟ ಶಿರಂಕ ಕಂಡನ ಮಾಡು ಮಾಡಿ ಅಡವಿಯ ಮೃಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನ ತಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು 
ಜೋನಾಥನ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ ನಿವ್ಯಾತಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮೃಗ ಅದು ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಯೋಬ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಲಿವ್ಯಾತಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವ್ಯಾತಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಿವ್ಯಾತಾನ್ ಏನ್ ನಮ್ ಸರ್ಬಂ ಲಿವ್ಯ ಅದಕ್ಕೂ ಲಿವ್ಯಾತಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ ಹಾ ಯೋಬ ನಲವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಘಟ ಸರ್ಪದ ಹೆಸರು ಲಿವ್ಯಾತಾನ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಬನಿಗೆ ಐದ ಬ್ರದ ಹಾ ಓದಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಓದಿ ಯೋಬ ನಲವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ತಮಿಳಲ್ಲೂ ಲಿವಾಯ್ ತನಂತರ ಇದೆ ಹಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಕ್ವಿಜ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಲಿವ್ಯಾತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಯೋಗ ಓದಿದ್ರ ಯೋಗ ನಲವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಓದಿದ್ರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಒಂದ ಬ್ರದ ಹಾ ನೀನು ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಗಾಳದಿಂದ ಎಳೆದು ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಮೊಸಳೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ ಹ್ಮ್ ಹೋದ್ರಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತಮಿಳಲ್ಲ ಲಿವ್ಯಾತನಂತರ ಇದೆ ಬ್ರದ ಲಿವ್ಯಾತನ ಈ ತುಂಡಿನ ಪಿಡಿಕ ಕುಡುಮೋ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೈ ಏನಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ ನಾನು ಸರಿ ಲಿವ್ಯಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದವನು ನೀನು ಜಲ ಜಲರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ತಲೆಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟವನು ನೀನು ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾರು ಕಂದ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಜಲರಾಶಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದವನು ನೀನು ಜಲರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟವನು ನೀನು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಜಲರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ತಲೆ ಜಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟವ ನೀನು ಏನಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದಾನೇ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನು ಆಮೇಲೆ ಮೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಮಿಂಗಳ ಅದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಮಿಂಗಳ ಇರಲ್ವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಮಿಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೀನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಮಿಂಗಲ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿಮಿಂಗಲ ಬೇರೆ ತಿಮಿಂಗಲ ಮೀನ್ ತರ ತಿಮಿಂಗಲ ಮೀನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳದ್ ಬ್ರದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿಮೂರು ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ ತಿಮ್ಮಿಂಗಳ ತಲೆಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟವನ್ನು ನೀನು ತಿಮ್ಮಿಂಗಳ ಬ್ರದರ್ ತಿಮ್ಮಿಂಗಲ ನೋಡಿದ್ರಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ
ಜನರ ಕರ್ಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜನರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿಂದ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದ್ ಸಮುದ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೀನ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀನ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾನೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾನೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇವ್ರ ಸಮುದ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಅದರ ಶಕ್ತಿನೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ ನಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಜನರಾಶಿ ಮೇಲೆ ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೆನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಕೃಷಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಜೀವಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುನ್ನ ಕೂಡ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತವೆ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿ ಮಾಡದಂಗೆ ದೇವರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಲ್ಸನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಎಷ್ಟನೇ ಹತ್ತು ಯಹೋನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಉಪ್ಪುವ ದ್ರಾಕ್ಷರಸದ ತುಂಬಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹೋಯ್ದು ಹಂಚುತ್ತಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಗಿದೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಟು ಓದ್ಲಾ ನಾನೇ ನಾವೇ ಓದ್ಲಾ ಓದ್ಲಾ ಯಹೋನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅದೇ ಅದು ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಉಕ್ಕುವ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಯ್ದು ಹಂಚುತ್ತಾನೆ ಲೋಕದ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಅದರೊಳಗಿನ ಮಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಆತರ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತು ಬ್ರದರ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುವ ಔಷಧಿ ಮಿತ್ರವಾಗಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುವ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಔಷಧ ಮಿತ್ರವಾಗಿ ಉಕ್ಕುವ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಓದಿದ್ರಿ ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಉಕ್ಕುವ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಹೋಯ್ದು ಹಂಚುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಿಸ್ ಪೋರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ
ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಿಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು <laughs> ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಬಂದಿರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೌರವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಆಗ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅಕ್ಕ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯವೇದ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವೇದ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ ಈಗ ಸತ್ಯವೇದ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಸ್ ಕೇಳ್ದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸತ್ಯದಿಂದ ಕ್ವಿಸ್ ಕೇಳ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನೋದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಲಿ ಅದ್ ಅವ್ರವ್ರ ವಿಷಯ ನಾನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವ್ ಕಳಿತೀರಾ ಯಾರ್ಗ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಿತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇರ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಬೋರ್ ಅನಿಸ್ದಾಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮೀಟಿಂಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಬ್ರದರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇರೋ ವಿಷಯ ಇದ್ದ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋಳು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಗೋಡೆ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಹೌದು ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನೆ ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮಧ್ಯಮ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಿಗೆ ನಿ
ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೀಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇನ್ ಕ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಪತಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆತ್ಮ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ ನಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ ಈಡುಗೊಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏಸ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣವೇನು ದೇವರಿಗೆ ಏಟಕ್ಕೆ ಕೇದ ಕೆಟ್ಟದ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಮೂರು ದಾರಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡಿಡಿತೀವೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲ್ವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲ್ವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬಾ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಿಚ್ಚಿದೀನಿ ಕುಗಿದೀನಿ ಬೋಡಲ್ ಬರ್ದಿದೀನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಸಿದೀನಿ ಓದ್ಸಿದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ರ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಹೋಗೋತರ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀರ ಹಾ ಎಲ್ಲಾ ತಲೆ ಆಡ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರ ನಡೆಸಿದ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಬರ್ದಿರಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಒಂದ್ ಮೂರೇ ನಿಮಿಷದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾವು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಪಾಸ್ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು
ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಒಬ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನೋ ನಿಮ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಏನೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ತೋಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಯಾರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ಬ್ರದರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋ ತರ ಇತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗಿರ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ ಕತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ ನಾವು ಇವತ್ ನಾವು ಕೇಳ್ದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಂಡೆ ನೆನ್ನೆ ಓದ್ವಾರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗಿದೆ ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದ್ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಕಾಲ ಕಲಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದು ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಲೆ ನಾವು ನಮಗಿಂತ ನಮಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಫೈಲ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಫೈಲ್ ಆದ್ರೂ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಬೇಕು ಪಾಸ್ ತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಕಾಪಿ ಹೊರದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಓದಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮೇ ನಾವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಓದೋದಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಏನ ಏನ್ ಓದದ್ವಿ ಬೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಗುವಂತೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಐಸ್ ಕಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತಾ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಟಿಂಗ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕೋ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೆಲ್ಲಿ ತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಇಡುವಂತ ಫೈನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ರು ನೋಡೋಣ ಮಗನ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೋಸ ಇದೆ ಕೊನೆ ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ರು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದ್ ಕಷ್ಟ ಸನ್ವೇಶ ಶಾಂತತೆನ ತೋರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಕೈಲಾದ್ರು ಮೋಸ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇವ್ರ ಇಡ್ತಾರೆ ಏ ಸಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ರು ಮಗ ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಗನ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಶಿಲಿಬೇಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇರದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಟೀಚರ್ ರಾಜು ಬೇಡ ಟೀಚರ್ ಇವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಬಾಬಾ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಒಬ್ರೆ ಗುರು ಕನ್ನಡ ದೇವ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ ಗುರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ ಬಂದಿರ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ ನಮ್ಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಡ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ಗೆ ಏನ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನನ್ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ಓದನೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇವರು ನೋಡಪ್ಪ ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳು ಕಲಿಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳು 
ಅವರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ ತ್ಯಾಗವೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಹ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಬಹುದು ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಏಳನೇ ದೂತ ಅಂತ ಒಂದ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು ಈ ಬೈಬಲ್ ನೈಟ್ ಹಾಗೆ ಓದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯನ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂತ ನರ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆತ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಕತ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನರ್ಕ ಬೈತಾರೆ ದೇವ್ವ ಅಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ದೇವ್ರು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗ್ದಿದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದನ ಈ ರೀತಿ ಓದ್ದಾಗ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕಣ್ಣಗಳ ದೇವ್ರು ತೆಗಿತಾರಲ್ವ ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ಐದ್ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಿಸಲ್ ಬಂದ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಓದಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಐದ್ ಅಧ್ಯಯನ ಓದ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಬೈತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಗುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನೆವರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬೈ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸತ್ಯವೇದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಸರು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಆಧಾರವಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಓದಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಪ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬರೋಣ ಅನ್ನಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಓನರು ತಿರೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಟ ಟೆಕಲ್ ತಿರೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ನಮ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಲೈಫ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇರೋವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದೋಣ ನಮ್ ಕತೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಅಂತ ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನೇ ಇವತ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಐದ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ದ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕೊನೆಕ್ಷನ್ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರೋರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಒಂದು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ತುಂಬಸೋಣ ನಾವು ಓದಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವ್ ಓದಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡಿಸ್ತು ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಾಕ್ಯ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವ್
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಹುಳಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೃಪ್ತ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆ ಹುಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕ್ವಿಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಓಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಕಲಿತೀರಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ರಿಚರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಗೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬರೋದ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಎಲ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನ್ ನಾ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕ್ ಅಂದಾಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಐ ಆಮ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಇದೇ ಟೂಲ್ ದೇವ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಓಕೆನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮದಿ ಇಲ್ಲ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮೋಹನತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು 